Hmm. Juana, ¿me, ¿tienes otra pregunta o no has bajado tu mano? Juana, Juana Dios, ¿quieres hacerme alguna otra pregunta o no bajaste tu mano? Ya está. A ver, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesor. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Este, ¿Qué es sexualidad? ¿Qué debemos entender por sexualidad? ¿No? La sexualidad es el conjunto de conductas y modalidades de expresión del género. ¿Sí? ¿Qué refleja la identidad sexual, la cual está constituida por la identidad de género, rol de género, orientación sexual y apetito sexual, sobre una base biológica llamada sexo en el contexto de una sociedad, cultura y tiempo determinado. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora vamos a desarrollar este concepto. ¿Sí? Entonces, como vemos, aquí tenemos tres componentes. Componente biológico, componente psicológico y componente social. Tres componentes. En la primera unidad vamos a centrarnos un poco más en el componente, el componente biológico. Pero los demás elementos, el, lo psicológico y lo social, lo vamos a desarrollar en las sucesivas clases. Entonces, tenemos que el componente biológico está representado por el sexo. Por ejemplo, el sexo cromosómico. En las mujeres, ¿qué es? Es XX. En el varón, ¿qué es? XY. Entonces, hay una diferencia cromosómica. ¿no? Una, una diferencia cromosómica. Y hasta aquí, si se fijan, solo tenemos macho y hembra. XX, mujer o hembra. Y XY, eh, hombre, macho. Dentro del cromosoma Y, hay un gen que se llama gen SRY que solo existe en el cromosoma Y, que es un gen que permite la diferenciación o masculinización del, este, del embrión. Así que en los hombres, machos, que tienen el cromosoma Y, tienen el gen SRY. Y la mujer, obviamente, como no tiene el cromosoma Y, no tiene el gen SRY, porque el gen SRY es un gen que permite la masculinización. Aquí lo ven en el cromosoma, aquí abajo lo ven. Ese es el cromosoma Y, en el, el lado inferior derecho, en la esquina. Aquí ven el cromosoma, cromosoma Y, centrómero, y aquí está el gen SRY. ¿no? Muy bien, aquí está el gen. Entonces tenemos otra diferencia a nivel genética. Los varones tenemos el gen SRY que lo que hace es actuar en el proceso de masculinización y diferenciación de la identidad de género y las mujeres no. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo es el caso de las mujeres? El sexo filogenético por omisión es femenino. Si no hay una fuerza, como en este caso, la fuerza del gen para el proceso de diferenciación y masculinización, si no hay este gen, en ausencia de este gen, el cuerpo evoluciona hacia lo femenino. Ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿no? Entonces tenemos sexo cromosómico, sexo genético, sexo gamético. ¿Cuáles son los gametos? ¿no? Eh, gamet gametos masculinos, espermatozoides. Gametos femeninos, óvulos. Y como ven, no hay, no hay, un, no hay un tercer eh, eh, gameto. No hay. No hay un tercer gameto, solamente... Espermatoides, espermatozoides y óvulos. No hay más, como aquí ven. Espermatozoides y óvulos. En el lado superior izquierdo. Solo hay espermatozoides y óvulos. No hay una, no hay un, una tercera instancia. Igual como hay la presencia del cromosoma SRY y la ausencia de él para la diferenciación. Igual como hay cromosomas XX y XY. Solo hay dos lados, dos polos. No hay un tercero, no hay un cuarto, no hay un quinto. Solo dos. 
este, a nivel de gónadas. Eh, miren aquí las gónadas. Luego lo vamos a ver con más deta detalle, pero fíjense aquí, lado superior, lado medio derecho. Aquí, ¿lo ven donde lo señalo? ¿Ven esto que parece un huevo frito? ¿Esto? ¿Esto que este parece un huevito? ¿Lo ven? Aquí. Sí, sí, profesor. Es una gónada indiferenciada. ¿Qué significa? Que ni es eh, ovario, ni es testículo. Ni es ovario, ni es testículo. Porque requiere de la testosterona. Me explico. El gen SRY produce un antígeno que se llama HY. El antígeno HY va a actuar sobre las gónadas indiferenciadas. O sea, sobre esto que parece, que parece un huevo frito. Sobre estas gónadas indiferenciadas. Y cuando, la test cuando estimula el gen SRY a las gónadas indiferenciadas, las gónadas se convierten en qué? Testículos. Se masculiniza la gónada, se diferencia, se convierte en testículos. En ausencia de la masculinización, en ausencia de la influencia del gen SRY, la gónada indiferenciada se va a convertir en qué? Ovario. ¿Te das cuenta que entonces aquí tenemos que una, una gónada indiferenciada, esta es bi o bipotencial, porque puede convertirse en un testículo o puede convertirse en un ovario dependiendo de la influencia del gen, la presencia o ausencia del gen SRY. Ahora, ahí quedó. Fíjense, esto es, este, aquí tenemos los conductos de este amarillito que parece cepillito, se, se llaman los conductos de Müller. Perdón, los conductos de Wolf, este que parece cepillito, conductos de Wolf. Y este que está aquí, moradito, larguito, los conductos de Müller. ¿Y por qué es importante eso? Porque los conductos de Müller vienen acá, de este otro lado. ¿Ven, esto, ¿ven lo que estoy señalando? Esto que parece morad, un moradito, como un tubito. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ya. sí. Estos son los conductos de Müller. Que van a dar origen a los órganos sexuales femeninos. ¿Y ven esto que parece un cepillito? ¿Ya está aquí? Ese que parece un cepillito amarillito que estoy señalando, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Me retroalimentan? ¿Sí, no? ¿Aquí? ¿Este sí. amarillito? Sí, sí, sí. Esos son los conductos de sí, Wolf. Sí. Son los que va a, van a dar origen a los, a los órganos sexuales internos masculinos. ¿Te das cuenta? En este estadio embrionario tenemos órganos dobles. Los conductos de Wolf, que van a dar origen a los órganos sexuales internos masculinos, y los conductos de Müller, que van a dar uh, origen a los órganos sexuales femeninos. No solo, no solo la gónada, esto que parece un huevito, es bipotencial, es una gónada indiferenciada, ¿sí? No es solo bipotencial, o sea, se puede convertir en ovario o en testículo, sino que traemos elementos primitivos, primarios, para el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. ¿Sí? Como es obvio, ahí ves como, como una especie de androgibia, ¿no? como una especie de, de, de bipotencialidad sexual. ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿okay? Este, ya hemos hablado de los gametos, que están acá, óvulo y espermatozoide, y las gónadas, que en un primer momento son indiferenciadas, ¿no?, ya. se inicia la diferenciación entre la sexta semana y el tercer mes de gestación. ¿Qué más tenemos? Este, sexo gonadal, sexo genital. Miren al lado, lado izquierdo, lado izquierdo, en la parte media. Fíjense, aquí, arriba, aquí tenemos que en, la, en los, los, los órganos sexuales externos, los órganos sexuales externos, órganos sexuales externos también son indiferenciados. ¿Se ven acá? Esto que ven, ven que aquí que parece un puntito redondito, ¿lo ven? Lo que estoy señalando. Uh -huh. Sí. Ese es el tubérculo genital. Ese tubérculo genital en el varón se va a convertir en el glande y luego se va a desarrollar todo el cuerpo del pene. En la mujer se va a convertir también en el glande, pero el glande del clítoris. ¿Sí? ¿Ven esto que, eh, esto que está en los costados? Esto sombreadito en los lados. ¿Ven lo que estoy señalando? Uh -huh. Sí. Eso se llama tubérculo labioescrotal. ¿Por qué? 
porque las mujeres se van a convertir en los labios mayores, la parte externa, y en el varón se va a convertir en el escroto, en la bolsa que va a contener los testículos. ¿Ven? Ahora, miren acá en el medio. ¿Ven esto que estoy señalando? Es una cavidad, una hendidura. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso se llama seno urogenital. En la mujer se va a mantener aperturado, como ven en el lado derecho, y va a dar origen al vestíbulo vaginal. ¿No? Al vestíbulo vaginal o la, o la, o la parte de la entrada de la vulva. ¿Sí? Y se mantiene abierto. ¿No? Pero en el caso del varón, se cierra y se forma un pliegue. A ver, les voy a pedir a las chicas que me contesten, ¿sí? Por favor. Ustedes, cuando han cambiado sus hijos varones o cuando han visto a su pareja, han visto el pene de su pareja, ¿se han dado cuenta que en el pene de, la, de, de su pareja, en todo el cuerpo, desde el glande hacia abajo, llegando hacia el escroto y recorriendo la parte total hasta la zona del ano, ¿no han notado que hay como una especie de cicatriz? Vamos, chicas. Sí, profesor. ¿Sí, no es cierto? Sí. Eso es el pliegue que, que evidencia el cierre, el cierre, el cierre del seno urogenital. ¿Ok? Entonces, los órganos sexuales externos también son indiferenciados. Todo empieza con qué? Con lo que vamos a ver más adelante, con el gen SRY. ¿Hasta ahí se dieron cuenta? Ustedes pueden evidenciar, todas las chicas que han tenido una pareja, que han observado el pene de su pareja, han notado que hay como una cicatriz. Esa cicatriz es el pliegue. O sea, evolutivamente esa parte estuvo abierta y se llamó seno urogenital. ¿Ya está? Por eso es que cuando el niño, el bebé es pequeño, te hacen una ecografía, no se puede saber de qué, de qué género es, masculino o femenino. Porque los genitales en, están en un estadio indiferenciado. ¿Ok? Entonces ya hemos visto las gonadas, los genitales. Genitales externos están en una etapa indiferenciada hasta que se diferencian. Y es muy característico, ¿no es cierto? En el, en el varón es el pene y testículos. En la mujer, pues, la vulva. Muchas dicen vagina, pero la vagina es la cavidad, es la vulva, la parte externa, ¿no? Este genital, gonadal, somático. El cuerpo de una mujer es distinto porque la, 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 los estrógenos, como les había mencionado, hacen que acumulen más grasa. Y esta grasa es la que le da la redondez al cuerpo, pero además la grasa ayuda a formar estrógeno. Y el estrógeno es una característica muy femenina, la que le hace la, la, que la hace más femenina, ¿no? Más, más delicada, ¿no? Es, es, es un tema también hormonal. Significa que la, la diferenciación en cuanto a la dominancia hormonal también es un elemento de diferenciación de género. Los varones tenemos una mayor dominancia de testosterona, que no significa que no tengamos estrógeno. La mujer tiene una mayor dominancia sobre los estrógenos, que no significa que no tenga testosterona. Y ya en la clase anterior les había dicho, si, lo, si la testosterona se genera en los testículos y la mujer no tiene testículos, pero tiene testosterona, ¿de dónde la genera? Lo dije en clase, la clase pasada. Cuéntame, ¿quién lo, ¿quién lo sabe? Las mujeres, ¿de dónde sacan la testosterona? Porque las mujeres también pueden ser agresivas, dominantes, también tienen apetito sexual, también son rudas en el sexo. O sea, ¿de dónde saca la testosterona la mujer? Vamos, ¿de dónde? De la grasa. No, de la glándula suprarrenal. De ahí, en la glándula suprarrenal, la mujer genera la testosterona. A nivel óseo, ¿los huesos de, de la mujer son iguales que los de los hombres? Sí, no. ¿Sí o no? Chicos. No. No, pues, no. No, para nada. ¿El cerebro será igual? No. Cuando nos toque, creo que la, la subsiguiente clase, me parece, o la siguiente clase, vamos a hablar un poco sobre, la, de, sobre orientación, sobre identidad, y vamos a tener que hablar sobre el cerebro y cómo esta, este, este gen, ese rey y la producción de testosterona influye sobre la inhibición o estimulación. Por ejemplo, miren, aquí, aquí eh, en este dibujo, cuando la testosterona masculiniza la gónada, o sea, la vuelve testículo, el testículo produce testosterona. ¿Y saben qué va a hacer? La testosterona va a generar una hipotrofia de los conductos de Müller. 
y va a estimular los conductos de Wolf para que se formen los genitales internos masculinos. O sea, la acción de este gen es, eh, diferencia a la gónada y la convierte en testículo. El testículo, al convertirse en testículo, produce testosterona. La testosterona embrionaria va a ser de que se produzca una hipotrofia de los conductos de Müller, que son los conductos que van a dar origen en los genitales femeninos, órganos sexuales internos femeninos, y va a estimular a los conductos de Wolf para que, lo, que se desarrollen y formen los genitales internos. Así pasa también en el cerebro. Inhibe y estimula áreas del cerebro para que el cerebro se masculinice también. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, a nivel oso, a nivel cerebral. Ya hemos hablado un poco sobre el componente biológico, ahora vamos a hablar sobre el componente psicológico. El componente psicológico está representado por la identidad sexual. Identidad sexual. Que está compuesta por identidad de género. Es el sentimiento íntimo de pertenencia al género masculino o género femenino o indiferenciación o ambigüedad. ¿no? Esto es como que... abarcaría a la intersexualidad, de la que vamos a hablar luego. ¿sí? Listo. Entonces, este, hay personas que están llegando recién, que les estoy haciendo ingresar, pero me pueden este, decir quiénes son, para ponerles su, su asistencia, pero tardanza también, porque han llegado tarde. ¿Quiénes son? O, o han entrado y salido. Uh, acá hay un chat que me habla. Listo. ¿Quién puede ver su mensaje? Alguien me ha escrito, creo, pero no lo puedo ver. Ah, respondí, pero no se me escuchó. Ah, cambió esto. Ya. Listo. Entonces, este, vamos. El... La identidad de género es el sentimiento íntimo de pertenencia. El género masculino o femenino, o confusión, o indeterminación, o ambigüedad, ¿no? Pero eso es el, esto describe a, los, a la intersexualidad. Listo. Tenemos el rol de género. El rol de género. En el rol de género es el comportamiento que... Eh, primero se corresponde con la tendencia biológica, ¿no? y que se refuerza por los patrones sociales y culturales. ¿sí? O sea, tú vas a ver dos niños pequeños de la misma edad, no juegan igual. No juegan igual. La niña es un poco más delicada, un poco más cuidadosa, un poco más temerosa. ¿no? El niño es más rudo, más tosco. ¿no? Es porque hay una tendencia biológica. No solo cerebral, sino también hormonal. Y a esta tendencia biológica se le agrega un patrón social, lo que se supone que debe ser el comportamiento de un hombre o una mujer, que usualmente el patrón social refuerza la tendencia biológica, ¿sí? refuerza la, eh, es, la concordancia, ¿no? O, o, alguien que, tiene, que es genéticamente masculino o macho, se comporta más, de forma más ruda y lo, el entorno social refuerza ese comportamiento que lo observa, pero que luego la asume que corresponde al género masculino o femenino. Ahora, que eso con la historia, como hemos dicho, puede evolucionar y cambiar, y es otro tema, pero es como, como biológica y socialmente se establece, ¿no? Lo biológico se manifiesta en lo social y lo social refuerza lo biológico. Ahora, ¿lo social puede variar? Sí, como está pasando, ¿no? Ya vamos a hablar, y creo que lo he programado para una, una mesa redonda en clase, para, para tener un debate, una discusión de diferentes ángulos. Pero ya eso en la próxima clase. Y este, el rol de género y la orientación sexual. Tenemos orientación heterosexual, orientación homosexual y orientación bisexual. ¿sí? Está relacionado a, a quién te gusta, a quién prefieres para tener una relación de pareja. ¿no? Entonces tenemos hetero, bi y homosexual. Pero luego en otras clases ya ahondaremos. Ahora se nos, se nos da un tema de diversidad sexual. Vamos a tener que analizar cuán real es esta diversidad, en qué se basa, en qué beneficios pudiera traer y qué perjuicios pudiera estar generando o pudiera generar. 
bueno, orientación sexual, apetito sexual, como les dije, este, todos tenemos un apetito diferente, hay gente que come mucho, hay gente que come poco, hay gente que es muy exquisita para comer, hay, hay, hay gente que es tan exquisita que quiere una mesa con velas, con servilletas de tela, con cubiertos, con juego de cubiertos, con un mozo que la atienda, con luces bonitas, con ambiente agradable, ¿quién no lo quiere? Sí. Pero hay personas que son muy exquisitas para comer, ¿no? Hay otras que son como muy... Buen pobre, ¿no? Lo que, le pongas en la, en lo que le pongas en la mesa, lo come, lo apetece. ¿no? Hay gente que come mucho y hay gente que come poco. Y esto es este, también en el de sexo, ¿no? El tema es cuando tienes una pareja que es demasiado apetente, por ejemplo, una mujer con mucho apetito sexual y el hombre puede sentirse como que, que no va a dar la talla, ¿no? Y, que, y luego se empieza a sentir muy inseguro. Como también hay chicas que llegan al orgasmo, y tengo una paciente que llega al orgasmo en dos, tres minutos y ya está. Uno, dos, tres minutos y ¡puf! Llegó al orgasmo, ¿no? Y este... Y, y su chico, pues, su pareja como que se cae en nada, ¿no? Eh, puede generar un problema también. Listo, entonces, ya hemos visto toda esta curva. Componente biológico, componente psicológico. Ahora, la identidad de género como vamos a ver, y eso lo debemos discutir en otro momento seguro, pero más, más con mayor profundidad, se puede afectar por experiencias intrapsíquicas, interpersonales y sociales. Es otro tema que veremos. Ahora, el componente social está representado por el género, pero estamos hablando de género social, porque también hay un género biológico, género masculino, género femenino, y eh, no se considera como un género la intersexualidad. Pero, eh, tenemos que hablar de ella también. Bueno, componente social. ¿no? El componente social está representado por el género, pero el género social. Como habíamos mencionado, es aquel que se refiere a todo aquello que la sociedad, la familia, la iglesia, la comunidad, el país asume, la cultura asume o supone, que es el comportamiento propio de macho o de hembra, de hombre o de mujer. ¿no? Listo. Este, en las sucesivas clases vamos a ahondar más en cada uno de los temas. ¿eh? Ahora, la masculinización cerebral, les dije, ¿cuándo se da? Entre, la cuarta, entre el cuarto y el séptimo mes se produce todo el proceso de masculinización cerebral. ¿Cómo funciona? Así como las glándulas, este, como estos este, conductos que les mencioné, ¿no? La acción de la testosterona estimula los conductos de Wolf para dar origen a los genitales masculinos e hipotrofia, hipotrofia, inhibe ¿no? el desarrollo de los conductos de Müller que son los conductos que van a dar origen a los, a los órganos sexuales femeninos. La testosterona masculiniza las gonas inferenciadas, pero si no son estimuladas por la testosterona, perdón, por el, por el gen SRY, si el gen SRY no estimula ¿no? Este, a la glándula al, al, indiferenciada, eh, a la gona indiferenciada, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en ovario, ¿está bien? ¿Sí? Si no hay acción del gen SRY, sobre la gona de indiferenciada, no la diferencia, entonces no se convierte en testículo. ¿En qué se va a convertir? ¿En, ¿En qué se va a convertir, chicos? Ovario. Ovario. ¿Por qué? Porque el género filogenético por omisión es femenino. Es más, hay algunas teorías acerca de que el cromosoma Y era una X también, sino que sufrió una mutación para dar origen a una diferenciación de miembros de una misma especie, para que haya un macho y una hembra, para que establezcan ciertos roles en favor de una, de una reproducción más eficiente. Ya está, vamos. Eh, otra definición sobre sexualidad, ¿no? porque la primera, si ustedes la recuerdan, es esta, es el conjunto, ¿no?, de modalidad, de ese conjunto de conductas y modalidades de expresión del género, pero acá se refiere al género masculino y femenino, no al género social, ¿no? que refleja en la identidad sexual, la cual está constituida por la identidad de género, el rol de género, orientación sexual y apetito sexual, sobre una base biológica llamada sexo en el contexto de una sociedad, cultura, tiempo y tiempo determinado. A Teodoro Cáceres, que creo que les comenté, tuve la suerte... Eh, eh, el placer, el disfrute de conocerlo, compartir clase con él, ¿no? Eh, 
define la sexualidad así, el conjunto de conductas, situaciones y posibilidades de que, que caracterizan a cada sexo. Cuando se refiere a sexo, acuérdense que sexo se refiere a la parte biológica y a sus relaciones entre ellos, con ellos mismos. O sea, él entiende la sexualidad que no es solamente interpersonal, no es con un otro, sino consigo mismo. Por ejemplo, las conductas autoeróticas. Con otros seres vivos, o sea, por ejemplo, en el caso de la zoofilia, con animales, ¿no? Con objetos o cosas, claro, como en el caso del fetichismo, ¿no? Coge ropa interior, la huele, se imagina y se masturba, ¿no? Con trascendencia mística, creo que les dije que uno de mis pacientes era tatuador, flaco, blanco, caucásico, el cabello medio castaño, largo, con barba, se parecía a Jesucristo, ¿no? Y un día creo que para Halloween él se vistió como Jesucristo, parece que esta chica que era tatuadora, una chica muy guapa, pero estas chicas malas, ¿no? Con, con toque mal, malo, así como, ¿no? Choteadora, guapa y choteadora, muy, muy exquisita, pero que seguro había tenido sus cosas también porque medio, medio, medio emo era, y le escribe a él, ¿no? Y él se sorprende porque él es más inseguro, más tímido, ¿no? Tiene un bajo autoestima y, y se sorprende que ella le diga que lo quiere ver y que quería, pues, tener un encuentro sexual con él. Pero le dijo, Vámonos al, vámonos al taller, ahí tenemos sexo, pero vente vestido de Jesucristo. Así que él dijo, pues, este, ni tonto ni perezoso, la chica me va, me gusta, me, me va la idea, así que iré vestido de Jesucristo. Y fue vestido de Jesucristo. Así que ustedes alucinen, el pata vestido de Jesucristo, ella encima de él, sobre una mesa de tatuaje, en un estudio de tatuadores. Así que sexo, con tendencias místicas, ¿no? Y a través de la energía instintiva conocida como el libido. Eh, bases biológicas, la diferenciación, un poco de eso ya hemos estado hablando, para la determinación del sexo, ¿no? o de la diferenciación sexual, miren, aquí, ¿de qué estamos tratando? De las bases biológicas de la diferenciación sexual. Bases biológicas de la diferenciación, o sea, diferenciación sexual masculino-femenino, y que da, va a dar origen a la intersexualidad también. La primera diferenciación sexual se origina con la fecundación a través de la determinación del sexo cromosómico. O sea, cuando se une, este, por ejemplo, dime, eh, los óvulos, ¿qué tipo de cromosomas tienen? A ver, chicas, chicos, ¿qué cromosomas tienen? 46, ¿qué? Cromosoma X, XX. XX. ¿Y los espermatozoides? ¿Todos son X? ¿Todos son Y? X, Y. X, Y. Entonces, si un cromosoma, perdón, si un espermatozoide Y ¿no? ingresa en un óvulo que es X, ¿qué me va a dar? ¿Hombre o mujer? Un espermatozoide Y ingresa a un óvulo X, ¿qué me va a dar? Hombre. Hombre. Claro, o masculino, ¿ok? O sea, la primera determinación para la diferenciación sexual se da en la fecundación. En la fecundación se da el primer paso para la diferenciación sexual. ¿sí? Y miren, miren lo que yo les mencionaba, ¿no? El cromosoma Y es más corto que los demás cromosomas X. ¿no? Dicen que, que, este, que es una mutación que se perdió parte de este cromosoma en favor de una reproducción sexual. La segunda determinación del género, ¿cuál es? La presencia o ausencia del gen SRY. ¿Sí? ¿En dónde encontramos el gen SRY? ¿En el cromosoma Y o el cromosoma X? Vamos, chicos, rápido. Se nos va la hora y tenemos varios, muchos, muchos temas que desarrollar. El gen SRY. ¿En dónde está presente? ¿Cromosoma Y o cromosoma X? El cromosoma Y. Cromosoma Y. Por ende, ¿quiénes, ¿quiénes poseen este gen? ¿Hombres o mujeres? Los hombres. 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 Ahí, tienes, ahí tienes una diferenciación. Los hombres tienen el gen SRY, las mujeres no. ¿Está bien? ¿Y para qué sirve el gen SRY? Para la diferenciación de la gónada que está indiferenciada y convertirla en qué? En testículo. ¿Cuándo se da? En la séptima semana. 
¿no? En la séptima semana, este gen ha estimulado la gona y ya la ha convertido en un testículo. Pero fíjense, el ovario no se va a formar sino hasta la novena. ¿Por qué? Porque la gónada está esperando, esperando. Si, si el gen SRY no la masculiniza a la novena semana, ¿en qué se va a convertir? ¿En testículo okay. o en ovario? Ovario. 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 Muy bien. Ok. Eh, luego, bueno, esto ya lo expliqué. ¿no? Se inicia en la sexta semana, en el tercer mes de gestación, ya lo expliqué esto. Vamos. Miren, pero voy a volverles a mostrar la imagen. Miren, ven aquí. Yo ya no les voy a decir, les voy a preguntar. Esto que parece un huevo frito, ¿qué es? La gónada. Una gónada indiferenciada. ¿Significa sí. que es óvulo? Perdón, ovario. ¿Significa que es testículo? ¿Qué significa? No es ni uno ni, ni, uno, ni, ni otro. No es ni uno ni otro. ¿Sí? Este, es, este que parece cepillito. Este que parece cepillito. ¿Es el conducto de Wolf o el conducto de Müller? Sí, no, pero... Müller. ¿Conducto de, de Müller? Es el que va a dar origen a los genitales masculinos. ¿Y cómo lo diferencias? Porque ese cepillito se va a convertir en el epidídimo. ¿No? Y alguna vez tú has cogido el testículo de un, de un varón, y has cogido tu, su testículo, vas a ver que en una parte superior hay una como, como un bultito. ¿No? Eso es el epidídimo. Ese cepillito se va a convertir en el epidídimo. Y esa gona se va a convertir en un testículo. ¿Y cuál se va a atrofiar? Se va a atrofiar... Sí. Por, por influencia del gen ese rey. ¿Cuál se atrofia? ¿La, ¿El conducto de Wolf o el conducto de Müller? De Müller. El de Müller. Claro, es de Müller. Porque, porque el gen ese rey, al convertir a la gona en testículo, la gona convierte, este, produce testosterona y la testosterona va a estimular al conducto de Wolf, pero va a inhibir a los de Müller. Una hipotrofia. Muy bien. ¿Ya está? ¿Qué pasó? Miren este experimento. De justamente de lo que les mencionaba acerca de, de que el, el sexo filogenético por omisión es femenino. Yo estaba, estamos hablando del origen femenino del desarrollo, de la, desarrollo sexual humano. ¿no? Dice, Joss en 1947 demostró que en el conejo, ¿no? en el conejo, que la eliminación intrauterina de las gónadas, o sea, quitarle testículos o quitarle ovarios, trae como consecuencia el desarrollo de características sexuales femeninas, independientemente del sexo cromosómico del embrión. O sea, ¿Le quitas los ovarios a una, a, una, a una coneja hembra? Se desarrolla como hembra. ¿Le quitas los testículos a un conejo macho? ¿Se desarrolla como macho o se desarrolla como hembra? Dígame. Hembra. Como hembra. Porque el sexo filogenético por omisión es femenino. ¿No? Conclusión. Las gonas no son indispensables para el surgimiento de caracteres sexuales femeninos primordiarios. Y independientemente de las instrucciones genéticas para la determinación del sexo, existe una línea de desarrollo básicamente femenino. Ah, qué interesante. Esto se este, este, este experimento se correlaciona con el síndrome de Sueyer. ¿Qué es el síndrome de Sueyer? Dice, Sueyer, este investigador, fue el primero en describir con precisión un cuadro de disgenesia gonadal. Ah, gonadal, gónadas, gónadas masculinas, gónadas femeninas, disgenesia gonadal. O sea, es un trastorno de alteración en las gónadas, ya está. XY, ah, disgenesia gonadal XY, o sea, se da en el masculino. Significa que una disgenesia gonadal, ¿de qué gonada? Testículo. En el que el curso del desarrollo hasta la etapa adulta fue completamente femenino. Ah, o sea, si tenemos una, un, un trastorno, una alteración en la gónada, como, pro, como por ejemplo... La disgenesia gonadal, como por ejemplo, que la gónada masculina, o sea, el testículo, no produzca suficiente testosterona o produzca testosterona de deficiente calidad o los receptores de la testosterona sean deficientes, va a provocar que no haya un proceso de masculinización. Se va a feminizar porque el sexo fin, filogenético por omisión que es femenino. O sea, si la gónada masculina, o sea, el testículo, no produce suficiente testosterona o lo produce en mala calidad o los receptores de testosterona no están cumpliendo bien su trabajo, se va a generar una disgenesia gonadal y entonces la evolución, así, así tengas el gen SRY, así tengas cromosómicamente XY, se va a evolucionar hacia dónde? 
hacia lo femenino. Hacia lo femenino. O sea que pueden haber algunas mujeres que se sienten, se perciben y son, en muchos aspectos, mujeres, pero cromosómicamente son XY. Genéticamente son SRY. ¿Pero qué pasó? Tienen una digenesia gonadal. Recién descubren que eran mujeres. Perdón, que eran hombres. Cromosómica y genéticamente hombres. Aunque en todo el resto de, las, de su cuerpo son mujeres. Pero hay otros que se quedan en un estadio intermedio, andrógino. ¿no? Que todo su aspecto es andrógino. Porque se quedaron a medio camino. ¿no? Entre el proceso de masculinización y el proceso complementario de feminización. El sexo filogenético promisión y femenino. El cuadro se caracteriza por un fenotipo femenino. Genitales externos femeninos normales. Útero, como las trompes falopio, presentan un escaso desarrollo. Las gónadas son apenas raras, uh, ra rayas alargadas sin células germinales. O sea, no hay óvulos ni espermatozoides. Hay ausencia de la menstruación. A pesar de su sexo cromosómico masculino, crecen, son educados como mujeres y tienen la vida sexual y tiene vida sexual activa. ¿no? Eh, ya hemos hablado de esto, fíjense que este, ¿no? acá está el tubérculo genital, los, eh, el tubérculo labio escrotal, el seno urogenital y en el caso de la mujer queda, queda abierto, ¿no? ¿no? Este es este, el vestíbulo vaginal. O sea, la entrada a la vagina, por eso vestíbulo es la entrada, vestíbulo vaginal, la entrada a la vagina, y todo esto se llama vulva. El caso del varón se cierra, y ven cómo queda un pliegue aquí, que parece una cicatriz, ya saben de dónde viene y por qué viene. ¿No? ¿Qué se cierra acá? El seno urogenital. Vemos que entonces, comparativamente, hay órganos que son comunes, que se diferencian, por ejemplo, los testículos en el varón o varios en la mujer. Glande del pene, glande del clítoris. Cuerpo del pene, cuerpo del clítoris. Prepucio, capuchón del clítoris. Escroto, labios mayores. Parte inferior del cuerpo del pene, labios menores. Glándula de Cooper, glándula de Bartolino. Son sus equivalentes. Aquí vemos cómo, cómo evoluciona este, esta diferenciación. Vemos las semanas en las que se establece la diferenciación. Y este, pasamos a la diferenciación sexual de los genitales internos. Lo que les mencionaba, fíjense que a ver. Esto que está acá, yo voy a señalar, ustedes me dicen, esto que está acá, ¿son los conductos de Müller o los conductos de Wolf? Esto que estoy señalando. ¿Müller o Wolf? Müller. 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 Y fíjense, estos dos se unen y van a dar origen acá. A esta, esta, in, esta unión va a dar origen a, ¿qué crees? Al útero. Esto va a dar origen a las trompas de falopio. ¿Y qué te crees? Que esta gónada con dos diferencias se va a convertir en ovario. Va a quedar acá. Y esto que está acá como cepillito, esto que ahora está de color rojo, ¿qué serán? ¿Los conductos de Wolf, conductos de Müller? De Wolf. De Wolf. Miren qué interesante. Y esto que está acá va a dar origen al epididimo. Aquí. Y esto se va a convertir en testículo. Pero fíjense que este está en la parte superior. Y, 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 y los testículos están en la parte externa, baja o parte interna del cuerpo. ¿Dónde se encuentran los testículos? Los testículos. ¿Dónde los tienes? ¿No los tienes colgando fuera la ¿no? parte externa? ¿Sí, no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Claro. Pero en un primer momento están arriba. Porque los testículos tienen que... Ahora entienden por qué los testículos tienen que descender. Las madres que han tenido hijos saben que ha pasado casos en los que los testículos no han descendido las, al saco escrotal. Porque se han quedado arriba, pues. ¿Sí? porque en un estadio están arriba, porque son gonadas indiferenciadas, ¿no? Eso se llama criptorquidia, ¿sí? Bueno, este, acá está lo que hemos estado describiendo, ¿no? ¿No? La célula, el, gen, el gen SRY estimula las células de Leydig, ¿no? Que van a producir la testosterona, que va a actuar sobre los conductos de Wolf y el tubérculo genital del pene, ¿no? Las células de Sertoli, Cert, por uso de sustancias inhibidoras de Müller. Bueno, esos son detalles de lo que este, les estoy explicando. ¿no? ¿Ven esto que parece aquí? Esto, esto, ¿Estos circulitos? Es por donde debe descender el testículo para caer en el saco escrotal. Mírenlo acá. 
fíjense cómo los conductos de Müller aquí se van a unir y van a dar esta unión de los dos conductos de Müller ¿a qué órgano está dando origen? a ver, miren el dibujo cuando estos dos conductos de Müller se unen en la parte baja ¿a qué, a qué parte o órgano del, de, del aparato sexual femenino está dando origen? ¿a cuál? ¿Cómo se llama esta parte que, en la que se integran? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Útero. Útero, el útero, ¿ven? El útero. Aquí está el útero. Ya está dando origen al útero. Y esto va a dar origen acá arriba a las trompas de falopio. ¿Vieron? ¿Ok? ¿Vieron? Y en el caso del varón, miren, en los conductos de Müller, cómo, cómo se, se inhiben, se deterioran. Y los conductos de Wolf, ¿no? Conductos de, va a dar origen a los conductos deferentes, ¿no? que va a unir el pene con el testículo. ¿Ven? Miren aquí. ¿No? Va a dar origen a la vesícula seminal, a la próstata. ¿No? Estos conductos de Wolf van a dar origen a la próstata, a la vesícula seminal, al conducto deferente, al epidídimo del que le estaba hablando, lo que parecía un cepillito, un peinecito. Y la gónada se diferenció en masculina. ¿Ven? Entonces, digo, ¿no? Sí. ¿Cómo, podremos, cómo, ¿Cómo podemos creer que la identidad de género solo es una, un tema de autopercepción? Eso es lo que, cuando nos toque la clase, vamos a ahondar un poquito. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos creer que la identidad de género solo es un tema de autopercibirte? ¿no? Entonces, muchas personas opinan sin una base científica y sin conocimiento. Por eso es que esta formación les está dando la... Esta formación está dando la información científica, la evidencia científica, para que cuando ustedes opinen, no solo sea una opinión de, acerca de lo que yo supongo creo, sino que esté basada en evidencia científica, en conocimiento científico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden decir muchas cosas sobre muchos aspectos, incluida la sexualidad, y mientras sea una opinión tuya no hay problema, pero cuando esto se lleva a los medios de comunicación, cuando eso se lleva a los colegios de los muchachos, cuando eso se lleva a las redes sociales, donde nadie controla este, lo que los muchachos están viendo, se vuelve un problema. Un problema de salud psicosexual y un problema incluso hasta de salud mental. Hay muchas personas que se, que se creen, eh, ¿cómo le llaman? Que soy una persona trans especie. Se cree perro, se cree gato. Soy una persona trans, este, no solo transgénero, sino trans capacidad. Transedad también, profesor. Transedad. O sea, ya se pasaron, ya. ya se, o sea, transcapacidad. O sea, que un pata que dice, o sea, un joven que dice que se percibe discapacitado, que no tiene piernas o que no puede moverlas y que por ende le pide al Estado que le dé una compensación económica, creo que le pague un tema de un beneficio por discapacidad. No entiendo, o sea, esto está pasando ahora. ¿Por qué? Porque estamos dejando que muchas personas opinen sin tener base científica, sin tener conocimiento, y mucho peor, por intereses hasta políticos, ¿no? Bueno, vamos. Eh, la masculinización cerebral, ¿se da en qué momento? Claro, la, la, eh, entiendan que el gen SRY produce un antígeno HY que masculiniza las gonas, la convierte en la gona indiferenciada en testículo. ¿Y esta produce qué? Testosterona. Y la testosterona embrionaria es la que va a diferenciar los genitales internos, los conductos de Wolf y conductos de Müller. Va a diferenciar los genitales externos. ¿Vieron cómo se masculiniza, cómo cambian los genitales externos hacia masculino o femenino? Va a masculinizar el cerebro y va a masculinizar el cuerpo. Por eso es que antiguamente la homosexualidad se trataba con este, dosis de, de testosterona. Porque decían... Si la testosterona masculiniza el cuerpo y el cerebro, entonces esto puede ayudar para la homosexualidad. Pero eso es la testosterona embrionaria, genera todos esos procesos de cambio y de masculinización en el cerebro. Pero un adulto, tú le metes testosterona y, y es un homosexual, ¿no? ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar la libido. Lo que vas a hacer es que este chico ¿no? o chica aumente su deseo y empiece a salir a tener sexo con quien se le cruce, ¿no? porque no se va a poder contener. Entonces, ¿por qué? porque la, la, la testosterona embrionaria sí genera estos procesos de diferenciación, pero en la edad adulta, no, pues, eran unos errores conceptuales que tenían para el tratamiento de la homosexualidad cuando se creía que era una patología, ¿no? 
Eh, dice, en animales es necesaria la estimulación hormonal prenatal del cerebro en un periodo crítico del desarrollo del embrión para que se produzca la conducta reproductiva de macho y hembra. ¿No? Tenemos hasta las 3 y 45, creo. Sí, pero... 3 y 45. Uy, se nos va rápido el tiempo. 43 y 45, tenemos como media hora todavía, ¿no? Ya, entonces vamos a avanzar veloces, porque les he traído muy buena información, muy bonita también, muy interesante, pero requiere de un poco más de tiempo. Entonces, ahora, lo que les decía, por influencia de la testosterona, el cuerpo se masculiniza también, ¿no? Entonces, el cuerpo tradicional es lineal, tosco, recto, cuadrado del varón, y la mujer es más curvado. ¿Por qué? Por, por la influencia de los estrógenos, que como dice, ayuda a acumular eh, eh, grasas, y las grasas que dan la forma de redondeada a su vez producen los estrógenos que se necesitan y, y no solo para la apariencia femenina redondeada, sino también para el comportamiento femenino. Eh, bueno, tenemos, antiguamente se hablaba de los uranistas u hombres femeninos, que, pero realmente de quién estamos hablando de la intersexualidad. En la, en la mitología griega había un ser mitológico que se llamaba Hermafrodito, que lo ven aquí, todo el cuerpo de una mujer, pero genitales masculinos. Pero eso, ¿saben qué cosa es? Es una intersexualidad. Eso corresponde a lo que se llama disgenesia gonadal. A ver, vamos. Aquí tenemos eh, cuadros de intersexualidad. Por ejemplo, la disgenesia gonadal, ¿sí? de la que les he hablado. El síndrome de Turner, ¿no? que es un, es, un, es un trastorno genético, te da pues intersexualidad. El síndrome de Klinefelter, el hermafroditismo verdadero. ¿Cómo verdadero? En este caso hay genitales masculinos y femeninos, a la vez, hermafrodito, fem, hermafroditismo fem, verdadero. Pero hay el pseudo hermafroditismo. ¿Cómo el pseudo hermafroditismo? ¿Qué pasaría si el pene no se desarrolla lo suficiente y es un pene pequeño? ¿Y qué pasaría si el, si el seno urogenital no se cierra y queda abierto? no daría la impresión de tener una eh, entrada vaginal y un pene a la vez, pero, pero es un hermafrodita de verdad, no, es alguien que quedó en un estadio intermedio, no se completó el proceso, ¿no? Como, este, por eso tenemos pseudo hermafroditismo masculino y femenino, ¿no? Como por ejemplo, eh, eh, ese, es hermaf ese es un hermafrodita, ¿no? Implica una discrepancia entre la morfología de los órganos, testículos, y el aspecto de los genitales externos conocidos como, también como intersexualidad, o testis, hermafrodita verdadero. Tiene, tiene óvulos y testículos. ¿No? Aquí ven, otro, ¿ves? Pseudo, este es un pseudo hermafroditismo. ¿no? Okay, ¿dónde lo? Acá, por ejemplo, aquí, aquí lo, se ve más claro. ¿ves? Un pene que no se completó a desarrollar y el seno urogenital no se cerró. O sea, no es que sea una vagina es que el seno urogenital no se cerró, quedó aperturado y da la impresión de una entrada vaginal, pero no es una vagina. Y este es eh, un pene que no recibió la suficiente estimulación de la testosterona para, para desarrollarse. Y ven que el cuerpo, ven cómo está redondeado, más femenino. ¿Por qué? Porque como hay una digenesia gonadal, la testosterona no, no influyó suficientemente en la masculinización ¿Qué ocurrió? El cuerpo no se mantiene estático, sigue su evolución, pero evoluciona hacia dónde? Hacia lo femenino. Por eso es que el cuerpo se ve más como el de una mujer, ¿no? Más como el de una mujer. ¿Por qué? Porque si la testosterona no completó el proceso, no masculinizó suficiente, el, el cuerpo no, no se detiene en su desarrollo, sigue desarrollándose, pero hacia lo femenino. Aquí tienen este, otros, la hipospadia, ¿no? Aquí una malformación donde el pene no se completó de cerrar. Ven el, como, la, como la, la, la cicatriz aquí. Tienes un pene bífido, ¿no? Doble. Tienes este, un micropene. Ahora, acá hay más detalles sobre componente psicológico de la sexualidad. Un poco más de detalle, pero me va a ganar el tiempo. Y, este, y eso lo podemos ver en otra clase. Así que me voy a pasar a la siguiente clase. Mientras voy buscando el otro, el otro, la otra diapositiva, este, ¿tienen alguna pregunta? Mm. 
No hay preguntas. Eh, sí, profesor, yo tengo una, una duda. Eh, si bien es cierto, eh, la identidad de género tiene que ver mucho con el sexo que se es asignado, pero también tiene que ver con la crianza o, o el sexo social, como también lo ha mencionado. <coughs> eh, ¿Qué tan fuerte o qué, de, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? ¿Qué tan fuerte es el, la construcción cromosomática de la persona? No sé si usted ha escuchado del caso de los gemelos Reimer, Reiner, si no me equivoco, uh -huh. que, nacieron, que nacieron dos gemelos, pero a uno le tuvieron que cortar el pene porque fue una mala, <coughs> un mal crecimiento médico y posteriormente dice que, bueno, el, los padres nunca le dijeron al inicio que era, que había nacido varón. Sí, sí. Capté la idea, capté la idea. Sí. Y es más, este, el, eh, John Money, que creo que se lo mencioné, un sexólogo norteamericano, que habla sobre el mapa del amor, que sus cosas buenas, pero en esa época, John Money eh, también es un poco cuestionado y criticado. ¿Por qué? Por sus creencias sobre la sexualidad. ¿Qué pasaba? Pasaba que él... Que él eh, proponía, propiciaba como, como representante de, de, del tema de sexualidad lo siguiente, justamente decía que la educación podría influir ¿no? y sobreponerse a la biología, básicamente ¿se ve la diapositiva? ¿no? ¿sí? ¿no? Sí, profesor. Ya. entonces John Money decía que la, que la educación que el entorno podía sobreponerse a la biología Así que gracias a esa idea, muchos médicos, urólogos, cuando, un, por ejemplo, un perro le comía los genitales a una criatura y no había la tecnología para la reconstrucción, ¿qué hacían? Lo que hacían era reconstruirle genitales femeninos. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? Y lo educaban a ese niño como niña. Lo educaban, lo criaban, le ponían un nombre femenino, lo vestían como mujer, lo criaban como mujer. Nunca le habían dicho que, que era de género diferente hasta que llegaba la adolescencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que en qué semana es que se masculiniza el cerebro? Eh, dijo de cuarto al séptimo mes. Ah, más o menos, ¿no es cierto? Noveno, sí. séptimo mes, ¿no es cierto? Okay. Entonces significa que ese niño, aun cuando lo vistas como niño, lo, lo, todo como niño, el cerebro fue masculinizado embrionariamente, ¿no? Eh, eh, con la testosterona. Por cuanto cuando llegaba a la adolescencia tenía apetitos sexuales por personas mujeres y se sentía extraño, extraño, raro en el cuerpo que estaba teniendo y en la apariencia que tenía, porque incluso le daban hormonas femeninas. Así que muchos de estos sufrieron problemas mentales, problemas de adaptación y formaron asociaciones justamente para criticar esta forma de intervención. ¿Qué quería probar Money? Quería probar que el entorno social, que la educación, que la asignación de género era capaz de sobrepasar o sobreponerse a la biología. Ya está. Pero el resultado fue el que te digo. ¿no? Este, listo, vamos con este tema. Profesor, te pregunta, te voy a preguntar algo, algo cortito. Quería saber si es que lo que comentaba la intersexualidad. Entonces, si dentro de la intersexualidad hay interrupciones y se muestra de diferentes formas, entonces, el, físicamente hablando, en, ya sea en las características secundarias, morfológicas, Uh -huh. eh, siempre va a primar la feminidad, los rasgos femeninos, entonces, ¿sería así? Claro, en ausencia de la acción de, de los mediadores químicos para la masculinización, va a evolucionar hacia lo femenino. Inevitablemente va a evolucionar hacia, hacia lo femenino. ¿Sí? Incluso, eh, mira, tan, tan, tan esto es ya conocido, que hay un capítulo de House, de una chica que creo que era modelo, y de repente tuvo una explosión agresiva y un descontrol de comportamiento, y no sabían por qué. No le encontraban la causa, hasta que encontraron que genética y cromosómicamente era hombre. En la misma sala, ¿no? de la, en ese caso de la película, 
se desnudó completamente para que la vieran y, y, y ella dijo, pero míreme, soy mujer, soy mujer. No entendía cómo es que ella, cómo es que le podían decir de que genética y cromosómicamente era hombre. ¿No? Así que, sí, re, te, te, te reafirmo, te confirmo, te, ¿no? En ausencia de un proceso de masculinización, de diferenciación hacia el masculino, no importa si tienes el gen SRY o tienes el cromosoma Y, si estos no están actuando en el proceso de masculinización, la evolución va a darse hacia lo femenino. Okay, gracias. Muy bien. Anatomía del aparato sexual reproductor masculino. No, ahí tienen un link por si quieren este, ver, yo sugeriría que lo vean, ¿no? un poco sobre este, el aparato sexual masculino. Ya, ya vemos que el tiempo nos queda corto para todo lo que quisiera darles, y entonces les doy este, algunos links para que quieran complementar. Bueno, aquí tienen el aparato reproductor masculino, el aparato sexual masculino, vienen acá, vienen aquí. Este es el glande del pene, el cuerpo del pene, ¿no? Eh, tienen aquí, miren aquí, estas glándulas son glándulas, las glándulas bulbo eh, uretrales o glándulas de Cooper. Este, ¿Alguna vez ustedes han escuchado esto del agua, la, el agua de coco? ¿Sí? ¿La expresión? Chicos, chicas. Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estás excitado y ya tienes una erección, las glándulas de Cooper liberan un fluido para limpiar el conducto previo a al orgasmo y la eyaculación. ¿Por qué? Porque como este conducto es un conducto que también este, por el cual se micciona, puede tener rastros de orines, de uria, y dañar pues, a los espermatozoides que van a salir también por ahí. Entonces, la agüita de coco es producida por, o este líquido es producido por la glándula de Cooper, y es un líquido previo que lubrica, que limpia el conducto uretral para la salida, por, por ende precede, a la salida del espermatozo del, del semen. A veces estás tan excitado que ya, ya has producido semen, que se está saliendo por tu pene, pero todavía estás con los pantalones puestos hasta que llegas a tener un encuentro sexual, hay una penetración, este, tú lo retiras antes de que eyacules y tú dices, ok, no pasó nada. Pero, ¿y si cuando introdujiste el pene ya habías estado excitado y ya tenía este semen y las glándulas de Cooper al liberar el líquido arrastró y empujó los espermatozoides hacia el canal vaginal puedes, puedes embarazarla pero tú puedes si yo lo retiré antes yo eyaculé afuera sí, pero si estabas demasiado excitado y ya tenías semen en el conducto las glándulas de Cooper solo empujaron el, el, el semen y lo llevaron adentro ahora miren acá tienes la próstata ¿No? Entonces, por aquí, por aquí, el testículo asciende por este conducto el espermatozoide y lo lleva hacia dónde? ¿Hacia dónde, chicos? Del, del, del testículo, por este conducto, asciende y lleva el espermatozoide hacia dónde? ¿Hacia qué parte del cuerpo? ¿Cómo se llama esa parte del cuerpo? Se llama próstata. La vesícula seminal provee de líquido nutritivo para que el espermatozoide pueda sobrevivir y alimentarse. Por eso es que dicen que el semen tiene nutrientes y muchas chicas echan ¿no? semen en el rostro. ¿Por qué? Porque claro, la vesícula seminal lleva nutrientes para que el espermatozoide viva, ¿no? este, pueda, pueda vivir, nutrirse, alimentarse. Entonces vemos, aquí... El espermatozoide asciende del testículo por este conducto hacia la próstata. La vesícula seminal vierte líquido a la próstata. Y la próstata se contrae, eyectan, eyectando el semen, ¿por dónde? Por el conducto uretral. ¿Está? Y hacia aquí arriba, que tenemos? La vejiga, que también ¿no? este, comparte este conducto, porque de la vejiga pasa por la próstata y la próstata lleva, pasa por él, la uretra sea fuera y micciones. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos de que el pene tiene un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. El cuerpo 
esponjoso es el que envuelve a la uretra. ¿Ven acá? ¿Este de acá? ¿Ven lo que estoy señalando? Uretra. El cuerpo esponjoso envuelve la uretra. Es como para protegerlo, es como una esponja. ¿sí? Pero ven esto que está aquí a los costados, esto que está aquí, que parece la envoltura. ¿Ven esto que estoy señalando? ¿Ven lo ven? Sí. sí. Esto es el cuerpo cavernoso. O sea, son como cavernas que se llenan de sangre y el cuerpo cavernoso al llenarse de sangre es el que hace que se genere la erección. Entonces, pregunta. Este, ¿El llenado de la sangre que facilita la erección se da en el cuerpo cavernoso o en el cuerpo esponjoso? Cavernoso. Cavernoso. Muy bien. Cuerpo cavernoso. ¿Y el cuerpo esponjoso para qué sirve? Para proteger y envolver a quién. ¿A la? Letra. Uretra. Perfecto. Acá lo vemos también. Lo que estoy señalando acá es el cuerpo cavernoso o el cuerpo esponjoso. 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 Y entonces, ¿es el que envuelve la uretra o no? El sí. esponjoso. Sí. sí. ¿Por qué? Sí, porque es como una esponja que protege la uretra. Y entonces el otro será el cuerpo cavernoso. ¿El cuerpo cavernoso participa en el llenado de sangre para la erección? ¿Sí o no? ¿El cavernoso? Sí. Sí, ya está. ¿Ok? Y aquí lo ven. Esto que estoy señalando que está aquí. ¿Cuerpo cavernoso o cuerpo esponjoso? Cavernoso esponjoso. Cavernoso. Claro, ese es el que se va a llenar de sangre para una buena erección. ¿Qué pasa? Si estás con miedo, si estás con ansiedad, pues no se llena. ¿No? Se llena pobremente, no tienes una buena erección. ¿No está? Este, recordemos esto del cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver es que cuando veamos la estructura del clítoris, te vas a dar cuenta cuán parecido es. Bueno, entonces, ¿cuál, es, cuál será el tamaño del pene? Plácido puede llegar a 9, 9 centímetros. En erección, 13 centímetros en promedio, ¿no? Pero, ese es promedio, promedio, ¿no? Pero en algunos continentes, el promedio está entre 14 y 16.5. ¿Ya? Así que, chicos, si alguna vez se lo han medido, el promedio está ahí, ¿no? Debe, debería ser un, un tema de 14 a 16 centímetros promedio. Pero todo el pene, ¿eh? Porque... De repente dices, pucha, estoy llegando a 8, pero eh, bueno, de repente estás viendo la parte externa, porque hay una parte interna del pene también. Eh, vamos. Eh, el glande, ¿no? El glande es una zona muy sensible. ¿Cómo se llaman estos? Estos como que parecen como granitos aquí, glándulas de Tyson. ¿No? Entre el prepucio, la corona, glándula de Tyson. Pero esto se llama smegma. Esto, cuando no te bañas, no te aseas, se acumula el esmegma y ahí viven gérmenes. Por eso es que hay que tener una buena higiene. Y una chica que no exige a su pareja una buena higiene, podría infectarse, podría tener una infección. Por eso es que hay algunas chicas que cada vez que tienen relaciones sexuales se infectan. ¿No? ¿Pero por qué? Porque el chico de repente es un cochino. Pues, no, no se baña, no se limpia. Entonces hay este esmegma, que es como esta cosa blanquecina, ahí viven muchos gérmenes. La próstata, miren, miren. La, aquí está la próstata, ¿ven? Sí, aquí está la próstata. Okay. Eh, como ven acá, rodea los conductos eyaculatorios, ¿no? Porque acá está, en la, en, aquí está. Como hemos visto, por aquí sale el semen también, ¿no? Esto comunica a las vesículas seminales, claro, vesícula seminal. Acá está. Eh, donde se une... Eh, el contenido de las vesículas con las secreciones prostáticas y forman el semen. Acá está la próstata. Por eso es que algunos que tienen relaciones anales sienten placer, porque estimula la próstata, que a la vez es la que participa en la acumulación del semen y el líquido seminal para una, para una relación sexual. Ahora, este, en el varón es la próstata, en la mujer le van a llamar, esto sufre una hipotrofia, y se supone que esa hipotrofia en la mujer que no tiene próstata es el punto G, el punto de Grafenberg. Grafenberg fue quien 
descubrió o, este, la existencia de este punto, que es una zona erógena, que vendría a ser, según, según él, una hipotrofia de la próstata, porque la mujer no tiene próstata. Pero esa estructura, ¿qué fue con esa estructura? Se hipotrofió, pero se convirtió en el punto de G, el punto de Grafenberg. La anatomía femenina. Los órganos sexuales y reproductores femeninos sirven para qué? Como conductos excretores del útero. Claro, porque por ahí se excreta ¿qué? la menstruación y otras secreciones. También es un órgano de la copulación. También es un órgano del parto. Y también es aquel que protege a órganos internos contra infecciones. ¿Sí? Eh, aquí, vemos. Todo esto que está acá es el monte de Venus. Así se llama. Todo esto se llama vestíbulo vaginal. ¿no? Acá tenemos los labios mayores, labios menores, clítoris, capuchón del clítoris o prepucio del clítoris, cuerpo del clítoris, entrada vaginal, residuos del, de, del imen, uretra. ¿Sí? ¿Está bien? Y perineo y ampolla rectal. Eh, tenemos las glándulas de Sken. ¿Dónde están las glándulas de Sken? A cada lado de la, del meato urinario. Entonces, aquí en el meato urinario están las glándulas de Sken. ¿Dónde están las de Bartolino? Las Bartolino están a los lados, la, a los laterales de la entrada vaginal, aquí. Entonces, Sken, la, estas glándulas, las glándulas de Sken se encuentran en la, en la entrada, eh, en las paredes iniciales o en la entrada de la uretra o en la entrada del canal vaginal. ¿Dónde se encuentran las, las glándulas de Sken? ¿En la uretra o en la entrada vaginal? En la uretra. En la uretra. ¿Y las de Bartolino? ¿En la uretra o en la entrada vaginal? En la entrada vaginal. Muy bien. Las glándulas de Bartolino son las que participan en la lubricación. Y hay muchas chicas que lubrican poco, mediano o muy, o muy abundante. Y es tan abundante que a veces ellas tienen la sensación como que si se orinaran. Pero saben que no se están orinando. Y la pareja a veces se incomoda porque piensa que se orinó encima. Pero no, es que lubrica mucho. ¿no? Estas glándulas están muy potentes. Probablemente esta chica practica mucho la masturbación o es muy erótica. Y entonces, este, eh, de repente, este, se estimula de tal manera que se excita con tal intensidad que el llenado de las glándulas este, bartolinas son abundantes, entonces se moja mucho. O es una cuestión natural, ¿no? Con cuestión biológica. Y las glándulas de Sken, este, ¿por qué son importantes? Porque este, está ligado a algo que le llaman Skrish. No sé si lo han escuchado, como eyaculación femenina. Pero vamos más adelante. ¿no? Eh, ¿Qué más? Um... Yeah. Aquí vemos. Tipos de imen. Ten tenemos el imen anular, tabicado, eh, eh, cribiforme. Y este que está aquí es un imen ya perforado, producto de una defloración. Esto que, esto que ven acá como cicatrices, como enrolladito, ¿no? son las carúnculas, que son redondeadas, que se da después de, de romperse el imen. ¿Sí? Y aquí tenemos el sketch y la, versus eyaculación. Ahora, antiguamente el sketch se le llamaba eyaculación femenina. Es cuando aquí, en las glándulas, ¿cómo se llaman estas glándulas? Scan, estas que están acá a los lados de la uretra, son las que expulsan un líquido, que no es orina, es inolora, incolora, y se expulsa por la uretra. Entonces al Skirch le llamaban antiguamente eyaculación femenina porque sale por la uretra, así como el semen sale por la uretra en el varón. Pero luego se les ha ocurrido a algunas personas de decir que a eso se llama Skirch y que cuando el líquido sale del canal vaginal, en abundancia se le llamamos eyaculación femenina. Realmente, originalmente al Skirch se le llamaba o se le consideraba como eyaculación femenina y salía por la uretra. Pero hay gente que ahora ¿no? quiere diferenciar el skirch de la eyaculación femenina. Y bueno, este, puedes optar por eso, ¿no? por pensar skirch, ah, ya, 
el líquido que se, se, se expulsa por la uretra. ¿Y de dónde viene ese líquido? De la glándula de Scan. ¿Sí? Y en el caso de la eyaculación femenina, es el líquido que sale de, de, del canal vaginal. ¿Y quién las produce? Las glándulas de Bartolín. Bueno, si quieres. ¿no? El Skirch viene de la uretra y lo produce las glándulas Scan. Y la eyaculación femenina viene de dónde? Del canal vaginal. ¿Quién lo produce? Las glándulas de Bartolín. ¿Listo? Y aquí tenemos la estructura del clítoris. Si tú pensabas que ese puntito que tenías era el clítoris, negativo. Fíjate acá, mira, o acá, en la, mira, aquí ven, esto que está aquí es el glande. Este es el glande del clítoris. Esto es el cuerpo del clítoris, ¿ves? Aquí está el prepucio. Bueno, realmente no está, aquí a esta altura estaría el prepucio, ¿no? Miren, esto que está aquí, que parecen bracitos, es el cuerpo cavernoso. Y si es cavernoso, ¿cuál es la función del cuerpo cavernoso? Igual que en el caso del varón. ¿Para qué sirve el cuerpo cavernoso? ¿Para qué? A ver, chicos, chicas. Para la erección. Para la erección del clítoris. Entonces, imagínense. Tú estás que dale y dale a este puntito cuando realmente el clítoris está aquí, ve. En la parte superior y en los lados. O sea, estaría aquí a los costados también, ¿ves? Aquí está el clítoris para estos lados. Ven acá, mira la superposición aquí. Acá está el clítoris y para los lados, donde están los labios menores y mayores, para esos lados, ahí está todavía los cuerpos cavernosos. O sea, estas partes también, por eso es, por eso es agradable para las mujeres la estimulación de, esta, de estos lados de los labios, ¿no? Sobre todo los labios mayores, ¿no? Algunos lo chupan, lo succionan, lo muerden, ¿no? Y, este, y puede ser placentero. ¿Por qué? Porque, porque justamente estos bracitos son cuerpo cavernoso. Y esto que está aquí, que se llama, este, esto que le he puesto bulbo del vestíbulo, esto que está aquí, que parecen dos papas a los costados, ¿no? Esto que están acá, este que dice bulbo del vestíbulo, son el cuerpo esponjoso. ¿Y se acuerdan que el cuerpo esponjoso envolvía la uretra? Miren, acá está la uretra. Cuerpo esponjoso. Y fíjense, no sé si notan la superposición, esto que están acá son los labios menores, ¿eh? Labios menores, ¿eh? ¿ven? Como una sombrita aquí, labios menores. Y aquí está el clítoris. Y están los cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso o bulbo del vestíbulo. Míralo acá. Aquí también arriba. ¿no? Aquí está la uretra. Significa que esto que estoy señalando se llama vejiga. Y aquí está la entrada vaginal. Y todo esto que estoy señalando aquí arriba es el qué? El útero. Entonces, ¿el útero está adelante o detrás de la vejiga? Detrás. detrás. Muy bien, detrás. Por eso es que con la, cuando la criatura crece y tiene más tamaño en, en el embarazo, te da ganas de orinar a cada rato porque está presionando tu vejiga. Miren acá. Esto es este, pues una parte diseccionada, ¿no? Esto es, este, una, ya no es un dibujo, es una, figura, es una parte natural, ¿no? Acá está el clítoris, el capuchón. Esto que estoy eh, señalando son los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos. ¿no? o también bulbo del vestíbulo, aquí, aquí lo vemos también, entonces aquí vemos que aquí está el, 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 el grande del clítoris, el, el capuchón o prepucio, acá está el cuerpo, labios menores, entrada vaginal, ¿no? acá también vemos como los labios, aquí del otro lado, al lado izquierdo, labios mayores, ¿no? cómo como protegen y cubren los labios menores y el clítoris, ya está, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? No. Si no tienen, avanzamos. Este, entonces, si tú pensabas que el clítoris era solamente ese puntito rojito, te equivocaste. Vamos a ver. Miren las equivalencias, ¿no es cierto? Aquí está, aquí está el, el varón, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. En el caso de la, la mujer, mira, cuerpos cavernosos, estos que parecen dos bracitos, aquí también, como dos bracitos, que tienen dos patitas. ¿eh? Dos patitas. Aquí también, como dos patitas. Cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, que envuelve la uretra. Miren, cuerpo esponjoso, que también está envolviendo la uretra, aquí ven. ¿No? Así que hay, hay, hay sus equivalencias. Miren, ¿cuánto mide, ¿cuánto mide un pene en promedio? En, cuando está flácido, lo mínimo que, lo, el promedio que mide, ¿cuánto mide un pene flácido? La longitud. Más o menos. 
puedes medir 3, 4 si está bien cogido, pero en promedio, un pene pequeño, un pene flácido, 9, ¿no? Por ahí, 8, 9. ¿Cuánto en promedio cuando está erecto? ¿Cuánto? Chicos, chicas. De 14 a 16. 16. Claro, de 14 a 16.5. Entonces saca tu cuenta, el pene es de 14 a 16, 14 ya ponte. ¿Y cuánto mide el canal vaginal? Mírenlo acá. El canal vaginal, miren aquí, de la entrada vaginal hasta el cuello del útero, 9 centímetros. 4 centímetros aquí, la parte del cuello del útero, y hacia arriba, ¿no? el útero, de 7 a 8 centímetros. Cuando está excitada, aumenta de 9 a 10. ¿Y ven cómo se expande aquí? ¿Cómo se expande? ¿Vieron esto? ¿Lo están viendo o no? Se expande de 4 o 5 centímetros. ¿Y por qué creen que se expande? ¿Por qué se expande la parte más distal, la parte que está más próxima al cuello uterino? ¿Por qué se expande, chicos? Chicos, chicas, ¿por qué creen que se expande? Se expande porque está esperando el llenado del semen. Eso se llama efecto de tienda invertida. La tienda de acampar, ¿no? Imagínense una tienda de acampar tiene un efecto de tienda invertida. Si se fijan, es como un triángulo, mira bien. Aquí así, 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 como una tienda invertida. Este efecto de tienda invertida es porque ya se está preparando el, 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 esa parte distal del canal vaginal para recibir el llenado del semen. Cuando está en un orgasmo, se forma la... Eh, ven acá la plataforma orgásmica. Y miren, ¿a cuánto, ¿a cuánto ha aumentado la longitud? A 11 o 12 centímetros. Claro, estamos hablando de una mujer promedio, ¿no? Pero si te toca una flaca altísima, pues este, los tamaños también están en proporción al tamaño. ¿no? Si es una mujer alta, pues el canal vaginal también está largo, ¿no? mucho más largo, mide más de los 12 centímetros. ¿no? Y, este, y, si, y si tú eres un chico promedio bajo, pucha, tú estás a veces entre 13, ¿no? ponte 13, 14 ya. ¿no? Y ella está con una longitud mayor. ¿no? A ver, entonces esto de plataforma orgásmica, ven aquí, ven este estrechamiento aquí. En el primer tercio, ¿lo ven? ¿Ven acá, chicos? Sí, sí. Ya. Este, cuando una mujer está excitada, no se da en el orgasmo, ya se está dando desde antes, desde la fase de excitación y meseta, ya se está dando la plataforma orgásmica y es esa sensación de que en el primer tercio te aprietan. ¿no? ¿Alguna vez ustedes han percibido este, en el pene, en una cópula, que, que hay una parte que se estreche, que te aprieta, que te ajusta? ¿Ya? ¿Eso? es por la plataforma orgásmica, ¿ya? Y esto que está al fondo se llama efecto de tienda invertida, ¿no? ¿Y por, qué es que, ¿Y por qué es que aprieta? Es lo que vulgarmente le llaman tiene perrito, o sea, se ajusta, aprieta, no lo suelta, ¿no? ¿Y para qué sirve? Sirve para aumentar la fricción en el pene, para aumentar la excitación, ¿para qué? Para que él se venga más rápido. O sea, tiene una razón biológica, tiene una razón evolutiva, el objetivo es de que estimule más intensamente el pene para que active el reflejo eyaculatorio y eyacule. ¿Está bien? Hay una razón. Un chiste esto. Tengo que iniciar ya sesión con el próximo grupo. Me quedé aquí. ¿Cómo puedes medir tu, el tamaño de tu conducto de canal vaginal? Ahí está. Si llega hasta aquí, es alto. Si llega hasta aquí, es medio. Si llega hasta aquí, es bajo. Este, qué lástima. Chicos, este, ya nos hemos quedado aquí. Completaremos en la próxima. Eh, les he dejado tareas, por favor, revisen, ¿no? Revisen. Les he dejado tareas ahí en el grupo. Mm, aquí. Ya, ya, si ya han entrado, fíjense, ¿no? Aquí están. Aquí están las tareas. Está ordenado, ¿no? Está... La primera unidad, bases biológicas, la clase 1, la clase 2, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4. Están con fechas, por favor. Este, desarrollenlas. Y se nos fue la hora, lamentablemente. ¿Ya? Revisen el material que, este, que les he subido de la segunda clase, ¿no? Para que la próxima tenga más preguntas. Ahora, en, pueden escribir en el, en el, en, en el Classroom. No hacer preguntas, comentarios, 
para yo contestarle también, porque el tiempo es cortísimo, hora y media, se va pero recontra volando, y ya tengo que entrar a la siguiente clase. Este, ¿Algún comentario, algo final? Tengo un minuto nomás porque ya me toca entrar a la otra clase. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo también. Muy bien, chicos. ¿Algún comentario final para que me den una retroalimentación? ¿Cómo hemos estado con la clase de hoy? La clase estuvo muy entretenida y lúdica, profesor. Gracias. Estuvo muy interesante. Gracias, Nati. Este, bueno, miren, ahí les he dejado una tarea. Una, una de las tareas es tomar una prueba. Esa prueba sí la, esta tarea sí la pueden hacer, que es tomar una prueba. Les he dejado este, un compendio de pruebas psicológicas. Cojan la que, la, que, la que dice evaluación de la función sexual masculina, si se la van a aplicar a un hombre, y femenina, si es una mujer. La segunda tarea es evaluación de cada una de las fases de la respuesta sexual humana. Pero como no hemos llegado ahí, entonces la tarea 4 queda este, suspendida hasta que podamos este, realizar esa, esa clase ¿No? Pero puede, ustedes pueden ir leyendo también la, la clase para estar más al día la próxima semana. Listo, chicas. Un gusto de, de, de tenerlas ahora en clase y me voy rapidísimo porque tengo otra clase. Sí, profesor, gracias. Chao, chao. chao. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Que les vaya súper bien. Gracias. Vamos a ver aquí.